सर क्वेश्चन नंबर वन अ मैन टूक अ लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर थ्री इयर्स ही हैव टू पे फाइव फोर डबल जीरो एज इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमौंट बारोड बै हिम वाज व्यक्ति अट बैंक संवसरा पन्े शात साधारण वडी रेट तो अब तस्कना मूड संवस तरवा अतु वडी मतमे वर के ईद नाग वाल ईद नागल केवल वडी मतमे अच्छे अतु तीस अंत ले प्रिंसपल चपाली मैं चूँ संवरा ट्व पर्सेंट चपना मूड संवसाली पन्े इंटू मूड अंत मुफ आर शात वडी पड़ती है मनमेत अपूा दाँ थर्टी सिक्स पर्सेंट मन की इंट्रस्ट कटा उ आ थर्टी सिक्स पर्सेंट वाले एवन फाइव फोर डबल जीरो अच्छा फाइव फोर डबल जीरो मन तीस अपेमेंटी हंड्रेड पर्सेंट अवत अटे थर्टी सिक्स वाल्यू मन दर फाइव फोर हंड्रेड पर्सेंट आर हंड्रेड वाल्यू मैं चाली ओके पद्धर पद्धति मूड वो रेडोटे नोट याफी नोट याफी नो नो पक्न रूम सुनाल का बटे चपच्छ आपशन फोर पद नैक्स्ट वन आ मनी लैंडर फैंड दट ड्यू टू फैल इन दि ऐनुअल रेट आफ् इंट्रस्ट फ्रम एट पर्सेंट टू सैवन थ्री बै फोर पर्सेंट हिज इयरली इनकम डिमिनेशन सिक्सटी वन पाइंट फाइव जीरो हिज कैपिटल ईज और व्यापार अंत अत वी रेट शात मूड बै नाग शात मार्च वाले तग्गर वाल अत संवस आदाय अरवि नर रूपये तग्पोइन अट अट्ड तन बड़ी ले असल अटना तग्दल एद अरवि नर ए फल वेन एन शात मूड बै नाग शात मतमे वडी दी अंत बै नाग शात वडी तग्चा काबटी बै नाग शात वडी तग्चा आई नाग शात विव अरवि नर अ अट वो हंड्रेड पर्सेंट वाल्यू एम होना हंड्रेड इंटू सिक्ट वन पाइंट फाइव जीरो अभी हंड्रेड की रेड डिस्मेल पाई इक वन बै फोर का बटे चपच्ची इंटू अवत इंटू फोर अन्ना अंत और इवे नाग वेल ओक आर वो इरवे नाग वेल आर वो दट आपशन थ्री फ्रेंड्स स्टार्ट रिविजन क्लासेस इदे विधा चलता अंत का मरला वाट सिंपल इंट्रस्ट को चाहिए बेसीग स्टेप बै स्टेप एक्सप्लेन वेल अभी दृष्टि में उको चूड़ी स्टूडेंट्स अंत का नी अंत नुस्कना वेग में चुतनावा नुस्कने का वीडियो अने पानी मार्ग कामेंट का नैक्स्ट एट फिफ्टी इज़ इनवेस्टेड फर् थ्री इयर्स एट दि रेट आफ टेन पर्सेंट पर् पर् एनम आंपल इंट्रस्ट वाट वि टोटल अमौंट एट दि एंड आफ थ्री इयर्स एन याब रूपये मूड संवसर के पटे पेटर संवसरा पद शात साधारण वीडी दूसरे विधा साधारण वीडी ले बार वीडी दूसरे विधा वाट वि टोटल अमौंट एट दि एंड आफ थ्री इयर्स मूड संवस तरह से मोतम इकड़ टोटल अमौंटना अर्थम चुस्काले अमौंटना प्रिंसपल उ मन कटा इंट्रस्ट उ ओके ना अंत मन वूपाय अब तस्कना पद रूपये वडी कटाली अंत अब मन से चलिए लेकिन मोतम एमेंट कूँ काबू इक चूँ संवसरा टेन पर्सेंट चपना मूड संवस मनमेद प्रिंसपल उ थर्ट पर्सेंट वी मन कटा ले मत कटा वन थर्टी पर्सेंट कटाली प्रिंसपल वन थर्ट पर्सेंट का जस्ट थर्ट पर्सेंट इंट्रस्ट देंट याबाई मन से चलिए असल एन वाबाई तो पटा दाँ मुफ शात अधिक वडी रूप में काबटे एम चपेच रेल नलफ अद पद रूल याबई ईद रेल याबल याब की मरक रेल याबई कल मन से चलिए आपशन टू नैक्स्ट क्वेश्चन ए बारोड लोन फ्रम बी एट एट पर्सेंट सिंपल इंट्रस्ट फर् टू इयर्स अंड रीपेड द लोन वित् इंट्रस्ट टोटल वन लाख नई वन थौज एट सिक्स फोर दि अमौंट आफ् लोन टेकन बै एज ए व्यक्ति अंत बी नीचे संवसरा शात बार वडी लेधारण वडी तो रे संवर को अस्कोनी रे संवर चवर में वडी तो कल लक्षा तोबई ओक वेल एन वरवे नाग रूपये से चलता अट्ठापू अंता अट्ना इक चूँ एन शात सिंपल इंट्रस्ट तो रे संवर आ डबेदे अत वना का बट्टी एन रूल पदहार शात वडी से चलिए अंत तीस अंद शातम मरी वडी पदहार शातम रे कल अत अमौंट से काबटी नूट पदहार शाता सामान चेयर दी वन लाख नई वन थौज एट सिक्स फोर मरी मनमेम चपेल अत अंत अद हड्रेड पर्सेंट अन्ट दिन वाल्यू चपाली चूँ इप्ड क्या कवाली ने मोदी चब्त उन्ना क्वेश्चन इच्छा क्वेश्चन एद क्वेश्चन की इवबड़न आपशन कहक सहायू उ सहायानी वाड़को अड़ा 
క్యాల్కులేషన్ అవాయిడ్ చేసుకుని టైం సేవ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసే చెప్పారా లేదా అనేది అక్కడ ఎవడు కూడా మీరు చేసిన రఫ్ వర్క్ ఏది అని ఎవడు అడగడు కేవలం మీరు ఆన్సర్ గుర్తించారా లేదా అన్నది మాత్రమే కావాలి ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ చేసుకోవడం అనేది మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అవ్వాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి దాంతోపాటుగా టైం సేవ్ చేసుకోవడం మన యొక్క ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాయా అని చూస్తే కనుక ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ ఉందండి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్తోనే మల్టిపుల్ చేయాలి దాంతో పాటుగా ఇక్కడ హండ్రెడ్తో మల్టిపుల్ చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫోర్ తర్వాత రెండు జీరోస్ వస్తాయి ఈ ముందు వాల్యూ కాసేపు పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ఫోర్తో నాన్ జీరో ఏమైంది ఫోర్ నాన్ జీరో డిజిట్ ఏమైంది ఫోర్ తర్వాత రెండు సున్నాలు రావాలి ఆ విధంగా చూస్తే కనుక ఆప్షన్ వన్ కొట్టేయచ్చు ఆప్షన్ టూ కొట్టేయచ్చు ఆప్షన్ త్రీ కొట్టేయచ్చు కేవలం ఆప్షన్ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది అదే నా ఆన్సర్గా నేను తీసుకుంటాను ఖచ్చితంగా అదే అవుతుందండి కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు క్యాన్సలేషన్లు కొట్టేసాలా తప్పేం లేదు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ విధంగా వెళ్ళాలండి టైం సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకే నేను మొదటి నుంచి చెబుతూనే ఉన్నాను ప్రతి వీడియోలో కూడా చెబుతున్నాను కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనే ఉద్దేశంతో పాటు టైం సేవ్ చేసుకోవడం ఈ రెండు కూడా మన యొక్క ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి యాక్యురేట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మరియు చాలా ఫాస్ట్గానూ ఇవ్వాలి ఓకే వచ్చి నెంబర్ ఫోర్కి ఆప్షన్ ఫోర్ మీరు కావాలంటే క్యాన్సలేషన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టైన్ సమ్ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ సెవెన్ టూ డబల్ జీరో ద సమ్ ఈస్ కొంత డబ్బు పైన అంట సంవత్సరానికి పదిహేను శాతం వడ్డీ రేటుతో మూడు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏడు వేల రెండు వందలు అంట అయితే అప్పు ఎంత అంటున్నాడు పదిహేను శాతం చొప్పున మూడు సంవత్సరాల్లో ఎంత కడతామండి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ కడతాము నా నలభై ఐదు శాతం విలువ దేని సమానం అంటే డెబ్బై రెండు వందలకు సమానం అయితే అప్పు లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత చెప్పాలి మనం వెరీ సింపుల్గా తీసుకోండి అండి అంతేగాని సింపుల్ ఇండస్ట్రీ కోల్డ్ పిఆర్టీ బై హండ్రెడ్లో ఆ ఫార్మ్లో ఏం వాడక్కర్లేదు నా యొక్క క్లాసెస్ చూసిన ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఇదే విధంగా చేయగలుగుతాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఇక్కడ తొమ్మిది ఐదు తీసుకోవచ్చు తొమ్మిది ఎనిమిది వందలు అయితే క్యాన్సిల్ చేస్తే కనుక వన్ సిక్స్టీ కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ పక్కన రెండు సున్నాలు పడేయండి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ వచ్చిన నెంబర్ ఫైవ్కి ఏం చెప్పండి ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సంజయ్ బారోడ్ రూపీస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం అండ్ రూపీస్ ఎలెవెన్ హండ్రెడ్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ద సేమ్ డ్యూరేషన్ హీ ఈస్ టు పే రూపీస్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఇన్ ఆల్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఇన్ ఇయర్స్ అంటున్నాడు చూడండి సంజయ్ అనే వ్యక్తి అంట తొమ్మిది వందల రూపాయలను సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం వారు వడ్డీ చెల్లించే విధంగా అదేవిధంగా మరొక పదకొండు వందల రూపాయలని సంవత్సరానికి ఐదు శాతం వారు వడ్డీ చెల్లించే విధంగా అప్పు తీసుకొని మొత్తం మీద రెండింటి మీద కలిపి అతను మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించాడు ఇక్కడ చూడండి కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు చెల్లించాడు అటువంటి అప్పుడు సమయం ఎంత మనం చెప్పాలి సరే సమయం చెప్పాలి మనకు సమయం లేదు కాబట్టి నేను ఏమంటున్నాను కేవలం వన్ ఇయర్ అనుకుంటా కాసేపు వన్ ఇయర్ అనుకుందాం వన్ ఇయర్ అనుకున్నప్పుడు ఈ తొమ్మిది వందల్లో మనం నాలుగు శాతం చెల్లించాలి కాబట్టి ఏమి ముప్పై ఆరు రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉండేది అదేవిధంగా ఈ పదకొండు వందల రూపాయలకి సంవత్సరానికి ఐదు శాతం కాబట్టి దీంట్లో ఐదు శాతం చెల్లించాలి అంటే ఏం చెప్పొచ్చు యాభై ఐదు రూపాయలు చెల్లించాలి ఒకవేళ సంవత్సరం కనుక ఒకే కాలం కనుక ఒకే సంవత్సరం అయినట్లయితే మనం ఎంత చెల్లించాల్సి వచ్చేది తొంభై ఒక్క రూపాయలు చెల్లించాల్సి వచ్చేది కానీ అతను చెల్లించిన వడ్డీ అంతా మూడు వందల అరవై ఒక్క నాలుగు రూపాయలు అంటే ఈ తొంభై ఒకటికి ఆ మూడు వందల అరవై నాలుగు అనేది నాలుగు రెట్లు ఉంది కదండి అవునా నాలుగు రెట్లు పెరిగింది కదా కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం సమయం నాలుగు సంవత్సరాలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ టూ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఫర్ బారోడ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అమౌంట్ టు రూపీస్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వాట్ వాజ్ ద ఈచ్ అమౌంట్ బారోడ్ చూడండి ఇక్కడ రెండు సమాన మొత్తాలను ఒకటేమో ఐదు శాతానికి మరొకటి నాలుగు శాతానికి బారు వడ్డీ మీద నాలుగు సంవత్సరాలకి అప్పు వాడుకొని నాలుగు సంవత్సరాల చివరిలో కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే నాలుగు వందల ఐదు రూపాయలు చెల్లించారంట అటువంటప్పుడు ఆ రెండు సమాన భాగాలకి దాన్ని తీసుకుంది ఒక్కొక్క భాగం విలువ ఎంతో చెప్పాలి మనం ఓకేనా సరే చూడండి రెండు సమాన భాగాలు తీసుకున్నాడండి ఒకటేమో ఐదు శాతానికి మరొకటి నాలుగు శాతానికి కాబట్టి మొత్తం మీద రెండింటి యొక్క యావరేజ్ అదే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పడి
ఇక్కడ చూడండి పద్దెనిమిది శాతం వాల్యూ ఏమైంది నాలుగు వందల అయితే ఐదు అయితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు పద్దెనిమిదితో తీసుకోవాలి తొమ్మిదితో తీసుకోండి తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు నలభై తొమ్మిది ఐదు రెండుతో కొట్టేస్తే కనుక రెండు యాభై ఇక్కడ చూడండి నలభై ఐదు ఇంటూ యాభై ఏం వచ్చింది అంటే రెండింటిని కలిపి అమౌంట్ వచ్చిందండి ఇక్కడ మనకి ఈ నలభై ఐదు ఇంటూ యాభై ఐదు అయితే తీసుకుంటామంటే రెండు వందలు రెండు వందల ఇరవై ఐదు సున్నా ఈ రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు కలిపిందండి కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి ఈచ్ అమౌంట్ చెప్పాలి కాబట్టి రెండు సమాన భాగాలు కాబట్టి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రెండు సమాన భాగాలు చేస్తున్నాను అంటే పదకొండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వచ్చి నెంబర్ సెవెన్ కి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఏ లెంట్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు బి అట్ ది సేమ్ టైమ్ లెంట్ సమ్ అమౌంట్ టు సి అట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ రిసీవ్డ్ రూపీస్ ఎలెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ బి అండ్ సి హౌ మచ్ డిడ్ ఏ లెంట్ టు సి ఏనే వ్యక్తి అంటే బి అనే వ్యక్తికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అప్పించి అదే సమయంలో సి అనే వాడికి కూడా మరికొంత డబ్బుని అప్పించాడంట ఇద్దరికి కూడా ఏడు శాతం సాధారణ వడ్డీకే ఇచ్చాడు నాలుగు సంవత్సరాల తరువాత బి మరియు సి ఇద్దరి దగ్గర నుంచి కలిపి ఒకేసారి పదకొండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఏం పొందాడు ఇంట్రెస్ట్ పొందాడు వడ్డీ రూపంలోనే పదకొండు వేల రెండు వందల రూపాయలు వడ్డీ పొందితే అదే ఏ అనే వ్యక్తి సి క్యాప్ ఇచ్చిన అప్పు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సరే సి సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే కనుక ఏ అనే వ్యక్తి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు బి కప్పించాడు సంవత్సరానికి ఏడు శాతం చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బి అదే డబ్బులను వాడుకున్నాడు కాబట్టి ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది శాతం వడ్డీ పే చేయాలి దేంట్లో అతను తీసుకున్న అప్పు ఏదైతే ఉందో రెండు వందల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల్లో ఇరవై ఎనిమిది శాతం వడ్డీ పే చేయాలి మరి ఇచ్చిన విలువ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఐదు వేలలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది నేను యొక్క పర్సంటేజ్ క్లాసులో చూపించాను ఒక విలువ ఇచ్చి దాంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన పర్సంటేజ్ వాల్యూ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు హౌ టు టేక్ ద రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది గివెన్ వాల్యూ అనేది అక్కడ నేను డిస్కస్ చేశాను అక్కడ నుంచి నేర్చుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ ఏంది రెండు వందల యాభై అట్లా మనకి ఇరవై ఎనిమిది శాతం కావాలి కాబట్టి ఏం తీసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మళ్ళీ ఇదొక మూడు డెబ్బై ఐదు అంటే ఏడు వేలు ఏడు వేల రూపాయలు వడ్డీ ఎవరు చెల్లించాలి బి చెల్లించాలి బి మరియు సి ఇద్దరు కలిసి పదకొండు వేల రెండు వందల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లిస్తే దాంట్లో ఏడు వేల రూపాయలు బి వాటా అయితే సి ఎంత చెల్లించినట్టు అంటే నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు చెల్లించినట్టు సి అనే వ్యక్తి నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించాడు ఎందుకు నాలుగు వేల రెండు వందలు చెల్లించాడంటే వాడు సంవత్సరానికి ఏడు శాతం చొప్పున నాలుగేళ్లు వాడుకున్నాడు కాబట్టి నాలుగేళ్లు ఇరవై ఎనిమిది శాతం వడ్డీ వాడు తీసుకున్న అప్పు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఈ నాలుగు వేల రెండు వందలు అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఇరవై ఎనిమిది శాతం వాల్యూ నాలుగు వేల రెండు వందలు అయితే సీకి ఇచ్చిన అప్పు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది కదా దాని యొక్క వాల్యూ చెప్పాలి మనం ఏడు నాలుగు తీసుకోవచ్చు ఏడు ఆరులు అంటే ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీతో కొట్టేస్తాం కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు పదిహేను వేలు ఎక్కడైతే ఆప్షన్ త్రీ కొచ్చి నెంబర్ ఎయిట్లో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టైన్ సమ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెస్ దాన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రిన్సిపల్ కొంత డబ్బు పైన అంటే ఆ సంవత్సరానికి పదహారు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం సాధారణ వడ్డీతో నాలుగు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన సాధారణ వడ్డీ ఏదైతే ఉందో అది అసలు కంటే కూడా పన్నెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు తక్కువ అంట అటువంటప్పుడు అసలు ఎంత అంటున్నాడు చూడండి సంవత్సరానికి పదహారు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతంతో నాలుగేళ్లలో మనం అరవై ఐదు శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తాం అరవై ఐదు శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తాం అసలు ఏమంటాం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటాం అందుకని ఈ వడ్డీ ఏదైతే ఉందో ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు వంద శాతం కంటే ఎంత తక్కువ ఉందండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంది ఆ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు పన్నెండు వేల ఆరు వందలు మనం ఏం చెప్పాలని తీసుకున్న అప్పు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ చెప్పాలండి కాబట్టి ఏడు ఐదులు కొట్టేస్తున్నాను ఏడు ఒకట్లు యాభై రెండు ఏడు ఎనిమిదులు సున్నా సున్నా ఐదుతో కొట్టేస్తున్నాను ఓకే ఐదు ఇరవైలు కాబట్టి పద్దెనిమిది వేలు ముప్పై ఆరు పక్కన సున్నాలు తగ్గలేండి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ తొమ్మిదో దానికి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అనే సమ్ ఆఫ్ సర్టైన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వన్ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం
ఇక్కడ చూడండి సంవత్సరానికి ఆరు శాతం చొప్పున మూడు సంవత్సరాలు ఏమైంది పద్దెనిమిది శాతం అవుతుంది అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ ఏం చేశాడు మూడు ఇంతలు చేశాడు కాబట్టి పద్దెనిమిది కూడా ఏమైంది మూడు ఇంతలు చేస్తే కనుక యాభై నాలుగు శాతం వాల్యూ మనకు కావాలి అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ కేసులో మనం ఆ ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవడం ఇవన్నీ చెత్త పనులు అండి అవన్నీ అక్కర్లేదు మనకి ఏం ఆన్సర్ కావాలి ఏం చెప్పాలనేది మీకు కాన్సెప్చువల్ గా నేర్చుకోవాలి మొదటగా ఎనిమిది శాతం చొప్పున నాలుగేళ్ళకి ముప్పై రెండు శాతం వడ్డీ కట్టుంటాడు కాబట్టి ముప్పై రెండు శాతం వాల్యూ పన్నెండు వందలు తరువాత ఏమంటున్నాడు సిక్స్ పర్సెంట్ పరిణామం చొప్పున మూడు సంవత్సరాలు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది శాతం ఎప్పుడు ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ కనుక అంతే ఉన్నట్లయితే పద్దెనిమిది శాతం కట్టాల్సి వచ్చేది కానీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేశాడు త్రైస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ అంటే మూడు ఇంతలు చేశాడు కాబట్టి మూడు ఇంతలు అవుతుంది అంటే యాభై నాలుగు శాతం అవుతుంది అందుకే డైరెక్ట్ యాభై నాలుగు శాతం వాల్యూ తీసుకోండి ముప్పై రెండు ఎంత అయితే కనుక యాభై నాలుగు ఎంత అని ఇక్కడ నేను మీ ఇష్టం అది ఎనిమిది ఒకటి ఎంత నాలుగు నూట యాభై నాలుగు ఒకట్లు ఓకే మీరు అట్టైనా కొట్టేసుకోవచ్చు ఇటైనా కొట్టేయచ్చు మీ ఇష్టం అది ఇక్కడ రెండు రెండు తీసుకున్న డెబ్బై ఐదు రెండు తీసుకున్న టేపు రెండు తీసుకుంది కనుక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఇంటూ డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు రెండు ఆప్షన్ వన్ ఇరవై ఇరవై ఐదు ఓకే జాగ్రత్త చూడండి సింపుల్గా చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఆ పర్సన్ లెన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం అండ్ ద రెస్ట్ ఎట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ వుడ్ బి ది యానువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ది హోల్ సమ్ ఒక వ్యక్తి అంటే అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బులు నలభై శాతం డబ్బుని పదిహేను శాతం సాధారణ వడ్డీకి అదేవిధంగా మిగిలిన డబ్బులో యాభై శాతాన్ని ఏమో పది శాతం వడ్డీకి ఆ మిగతా డబ్బునేమో సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది శాతం వడ్డీకి అప్పించాడంట ఒకవేళ అన్నిటి మీద కలిపేసి ఏక మొత్తంలో చూసుకున్నప్పుడు అతని యొక్క వడ్డీ శాతం ఎంత పడింది అని అడుగుతున్నాడు సరే చూడండి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అండి టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ అనమాట టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఎందుకు ఇచ్చాడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ మిగతా దాంట్లో యాభై శాతం ఇక్కడ రెండు బై ఐదో వంత అయిపోతే కనుక మూడు బై ఐదో వంత ఉంటుందండి దాంట్లో యాభై శాతం అంటే ఏం చెప్పొచ్చు హాఫ్ ఆఫ్ ది త్రీ బై ఫైవ్ దాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడండి పది శాతానికి ఇక మిగిలింది ఏమైంది అది కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ది త్రీ బై ఫైవ్ అయింది దాని ఎంత శాతం ఇచ్చాడు పద్దెనిమిది శాతానికి కాబట్టి ఇంటూ ఎయిటీన్ పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు యావరేజ్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అన్నిటికి డినామినేటర్ ఏమో రెండు ఐదులు పది వస్తుంది ఇక్కడ కూడా పది రావడం కోసం నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ రెండుతో మల్టిపుల్ చేస్తే ఇక్కడ దీన్ని థర్టీగా పెట్టేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేసుకుంటారు అనేది నేనైతే కనుక ఆ విధంగా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి డివైడెడ్ బై టెన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడేమో అరవై అక్కడేమో ఇక్కడ కూడా ఒక ముప్పై అక్కడేమో యాభై నాలుగు తొంభై ఒక నూట నలభై నాలుగు బై పది నూట నలభై నాలుగు బై పది అంటే ఏం చెప్పొచ్చండి పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు యావరేజ్గా పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం పడుతుంది అది ఆప్షన్ త్రీ వచ్చిన రిలవైంక్ ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ త్రీ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అండి నేను ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పానంటే దానికి మించిన సులభమైన ఆన్సర్ మీకు ఎక్కడ దొరకదని ఓకే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇదే విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ది సమ్ ఆఫ్ మనీ దట్ విల్ గివ్ వన్ రూపీ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ డే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ సంవత్సరానికి ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఒక రోజుకి ఒక రూపాయి వడ్డీ చే ఇచ్చే అసలు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు కొంత డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే దాని మీద మన సంవత్సరానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము అలా ఒక రోజుకు చూసినప్పుడు ఒక రూపాయి వడ్డీ రావాలంటే కనుక అసలు ఎంత అయి ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు సంవత్సరానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి మరి సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రోజుకి ఎంత పర్సెంట్ పడిందంటే కనుక ఐదు బై మూడు వందల అరవై ఐదు ఇంత శాతం పడింది ఇంత శాతం వాల్యూ ఒక రూపాయి అయినట్లయితే మరి మనం ఏం చెప్పాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీస్ కొట్టేయచ్చు కదా మనం ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు పదిహేను ఉంది కాబట్టి వన్ బై సెవెంటీ త్రీ వాల్యూ వన్ అయితే కనుక మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే కనుక డెబ్బై మూడు వందల అయింది అదే కదా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ వెరీ సింపుల్ గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఏ బారోస్ ఆ సమ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్రెండ్ బి ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఇలెవెన్ ఆన్ ది కండిషన్ దట్ ఈ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ విత్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది
అతను జులై ఒకటి రెండు వేల పన్నెండో తారీఖే అప్పు తీర్చగలిగిన పొజిషన్కి వచ్చేసాడు అయితే ఆ రోజు అతను ఎంత చెల్లించాలి బిక్కి అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పదకొండు అంటే సంవత్సరం లాస్ట్ రోజును తీసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ జులై వరకు ఆ డబ్బుని యూజ్ చేసుకున్నాడు అంటే ఏం చెప్పచ్చు ఆరు నెలల పాటు ఆ డబ్బుని యూజ్ చేసుకున్నాడు అంటే సం అర్ధ సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతం చెల్లిస్తా అన్నాడు ఆడు వాడుకుంది అర్ధ సంవత్సరమే కాబట్టి ఆరు నెలలే కాబట్టి ఎంత చెల్లిస్తాడు ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి కాబట్టి అతను తీసుకున్న అప్పు ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు వేల రూపాయలతో పాటు నాలుగు శాతం వడ్డీ కల్పిస్తే సరిపోతుంది ఈ రోజున కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు దాంట్లో ఫోర్ పర్సెంట్ అంతా ఎనభై రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలతో పాటు ఒక ఎనభై రూపాయలు కల్పిస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫ్రమ్ మే థర్ టు జులై ఫిఫ్టీన్త్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఈజ్ ఐదు వందల రూపాయల పైన సంవత్సరానికి ఆరు శాతం బారు వడ్డీ కట్టే విధంగా మే మూడవ తారీఖు నుంచి జులై పదిహేను వరకు మనం ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి మే మూడవ తారీఖు అప్పు తీసుకున్నాము కాబట్టి మేలో ముప్పై ఒకటి కాబట్టి అయ్యో ఇరవై తొమ్మిది రోజులుగా తీసుకోవచ్చు తర్వాత మే తర్వాత జూన్ అంటే ముప్పై రోజులు తర్వాత జూలై పదిహేనో తారీఖు అప్పు చెల్లిస్తున్నాం కాబట్టి పద్నాలుగు వరకే తీసుకోవచ్చు ఓకే పదమూడు మూడు నాలుగు అయితే డెబ్బై మూడు రోజులు మొత్తం మీద డెబ్బై మూడు రోజులు అయిందండి సెవెంటీ త్రీ డేస్ అంటే వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అండి వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కాలం సంవత్సరానికి ఆరు శాతం మనం వాడుకుంది దాంట్లో ఐదో వంతు వరకే కాబట్టి మనం చెల్లించాల్సిన వడ్డీ కూడా ఏమైంది దాంట్లో ఐదో వంతు అంటే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇంత పర్సెంట్ సిక్స్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ దేంట్లో ఐదు వందల్లో కాబట్టి సిక్స్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం కట్టాలండి జస్ట్ ఏం చెప్పచ్చు సిక్స్ రూపీస్ వేర్ ఈస్ దాట్ ఆప్షన్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఇఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్ త్రీ సమ్స్ ఆఫ్ మనీ సచ్ దట్ వై ఈస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎక్స్ అండ్ జెడ్ ఈస్ ది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వై ఫర్ ది సేమ్ టైమ్ ఎట్ ది సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేవి అంట కొంత డబ్బులు అంటండి వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అంటే కనుక వై అనేది ఎక్స్ రూపాయల పైన వచ్చిన సాధారణ వడ్డీ అదేవిధంగా జెడ్ అనేది వై రూపాయల పైన వచ్చిన సాధారణ వడ్డీ ఈ రెండు వడ్డీలను కూడా ఒకే కాలానికి మరి ఒకే వడ్డీ రేటుకి లెక్కించారు అటువంటప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ల మధ్య గల సంబంధం ఏమిటి అంటున్నాడు అదే కాలానికి అదే రేట్ పర్సెంట్ కాబట్టి మనం ఇంక వాటిని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వై రూపాయలు అనేవి ఎక్స్ రూపాయలకి ఎంత శాతం అయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా ఈ జెడ్ రూపాయలు అనేవి కూడా వై రూపాయలకి అదే శాతంలో ఉంటాయి సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు వై అండ్ టూ వై అని చెప్పుకోవచ్చు వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ మనకు కావాల్సిన రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ వై స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ ఎక్కడండి ఆప్షన్ ఫోర్ అదే మనకు కావాల్సిన ఆ